Soy Cristina Tío, restauradora, licenciada en Bellas Artes y el trabajo que hago es, con mi equipo es restaurar patrimonio arquitectónico y de bienes muebles desde hace 30 años. En Bellas Artes tuve, tuve una profesora que me gustó muchísimo, que es la Truca Heredero, que murió hace unos años, y que ella me hizo introducir a la pintura mural, a lo que eran el estuco, las pinturas, los frescos, los esgrafiados, y también al Pedrola, que hacía procedimientos pictóricos. Con 24 años empecé en el taller, y lo que sí que tenía muy claro es que yo no podía restaurar o, o saber, saber restaurar si no sabía las técnicas. Me gusta el reto y cuando me dan un trabajo que no sé hacerlo, lo cojo para aprender. La idea es no perder las técnicas artísticas antiguas, porque si las perdemos en las obras, dentro de poco nadie sabrá cómo se hacía una acuarela, cómo se hacía nada porque si no nos quedaremos sin conocimiento. Y este conocimiento es el que hace que Barcelona sea distinta que Girona, que sea distinta que León, que sea distinta que Valencia. La riqueza yo creo que tiene España es que tiene muchas formas de hacer lo mismo de formas distintas. Por ejemplo, los esgrafiados de Salamanca no tienen nada que ver con los esgrafiados de aquí. Y si no sabemos cómo se hacía, mucho menos lo podremos reproducir o lo podremos divulgar. De hecho, cuando empecé y solo quería utilizar la cal, me decían que estaba loca porque la cal había desaparecido y no se volvería a construir en cal en la vida. Gracias a Dios ha, ha cambiado mucho desde que empecé y ahora hay mucha, se encuentra mucha más cal. Hay mucha más gente que quiere volver a, volver a construir o a reconstruir con materiales tradicionales. Pero la idea es esto, es, es intentar sacarnos de encima los materiales artificiales. Yo soy muy alérgica, por ejemplo, y siempre tengo urticarias y prefiero el material tradicional, tanto por la, el estado de salud de las personas como por la conservación de los materiales y, sobre todo, por conservar la tradición. No hay otra salida. Si queremos que nuestros nietos sobrevivan en este planeta, tenemos que hacer alguna cosa. Aquí trabajamos, sobre todo, con cal. Los morteros de cal hidráulica son para construir y los de cal aérea sirven para vestir los edificios y sobre todo en fachadas trabajamos mucho la, las pinturas minerales y para interiores los estucos al fuego y la escayola. Todo lo que hacemos ah, lo hacemos de forma distinta, depende si estamos trabajando en edificios barrocos del 19 modernistas, deco o lo que decimos aquí el nousantisme. Los áridos barrocos nos basamos en los áridos que se, que se encuentran en Barcelona, que es del río Basos o del Llobregat, o hasta de la playa, y nos encontramos conchas en medio de las, de las fachadas. O, después, en el siglo XIX, ya el estuco viene mucho más re, refinado y hay exportación e importación con los mármoles, de, de, por ejemplo, de, de Macael o de Italia, y hay la, la moda y el conocimiento de quemar el estuco. Entonces, Barcelona se llena de casas marmoleadas, como si estuvieran hechas de mármol. Después, en, el, en principios de siglo, vuelven las artes antiguas. Vuelve el esgrafiado, pero en este caso mucho más grueso. En el barroco hay, hay escenas bucólicas, mientras en el modernismo son tapicerías puestas en fachada. Este reconocimiento, para mí, claro, te da mucha alegría. Te da mucha alegría porque te hace seguir adelante y te hace creer que hay, que hay gente que cree en esto y que, y que somos unos privilegiados, porque yo creo que este premio se lo merece mucha gente. Estaría muy bien tener más Richards en nuestras vidas. Esperemos que se, se contamine la gente de, de este amor que tenía él.